టాప్ అమెరికన్ సీక్రెట్ ఏజెన్సీని బట్టి ఒక నివేదిక ఏంటనంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఇండియాలో రిలీజియస్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వలన జనసాయిడ్ జనసాయిడ్ అంటే ఏంటి తెలుసా ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ చచ్చిపోతారు ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ని చంపేస్తారు ఏ విధంగా అంటే హిట్లర్ సిక్స్ మిలియన్ జ్యూస్ ని చంపేశాడు సిక్స్టీ ల్యాక్ జ్యూస్ ని చంపేశాడు ఆ విధంగా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఇండియాలో జరగబోతుంది అని చెప్పారు దట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అలాంటప్పుడు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పమంటారా ఇక్కడ కూర్చొని ఈరోజు వాక్యం వింటున్నారే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మీలో చాలా మంది చూడరు చచ్చిపోతారు మీరు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పమంటారా మీరు మామూలుగా చచ్చిపోరు పొడిస్తే చచ్చిపోతారు కొడితే చచ్చిపోతారు కాల్చేస్తే చచ్చిపోతారు హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పమంటారా అందరూ దేవుని నిమిత్తం చంపబడతారని కా అయితే కొంతమందిని దేవుడు ప్రత్యేకించి ఏర్పరచుకున్నాడు దేవుని నిమిత్తము చంపబడడానికి ప్రకటన గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయంలో మనము చూసినట్లయితే తొమ్మిదవ వచ్చిన నుండి ఆయన ఐదవ ముద్రను విప్పినప్పుడు దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును తామిచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును చంపబడిన వారి ఆత్మలను నేను బలిపీఠము క్రింద చూచి తినని యోహాను చెబుతూ ఉన్నాడు వారి జీవితంలో దేవుని నిమిత్తము హింసించబడినప్పుడు నిందించబడినప్పుడు చంపబడినప్పుడు వారు ఎంతో బాధను అనుభవించారు అందుకే వారు కేకలు వేస్తున్నారు బ్రహ్మా ఇంకా ఎంతకాలం నాయనా మా రక్తము నిమిత్తము నీవు భూజనులకు ప్రతిదండన చేయకుండా ఉంటావంటే దాని తర్వాత వచ్చినంలో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది వారిలో ప్రతి వానికి నీ తెల్లని వస్త్రము ఇయ్యబడెను మరియు వారి వలనే చంపబడు వారి సహదాసుల యొక్క సహోదరుల యొక్క లెక్క పూర్తియగు వరకు ఇంకా కొంచెము కాలము వారు విశ్రమించవలనని వారితో చెప్పబడెను అది పూర్తి అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని మనం చూసినట్లయితే ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చినములో మనం చూస్తాము క్రూర మృగమునకు దాని ప్రతిమకును నమస్కారము చేయకయో తమ నొసల్ల ఎందే గాని తమ చేతుల ఎందే గాని వాని ముద్రను వేసుకొనని వారిని ఏసు కొరకు తామిచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును చిరచేదనము చేయబడిన వారి ఆత్మలను నేను చూచా వారు బ్రతికిన వారై క్రీస్తుతో కూడా వెయ్యి సంవత్సరములు రాజ్యము చేస్తారు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని కనపరిచాడు ఎవరు క్రీస్తుతో కూడా వెయ్యి సంవత్సరములు రాజ్యము చేస్తారంటే క్రీస్తు నిమిత్తము నింద వచ్చినప్పుడు హింస వచ్చినప్పుడు అవమానం వచ్చినప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోయినటువంటి వారు కా ఆ నింతను తీసుకుని ఆ హింసను అనుభవించి ఆ అవమానమును భరించి అవసరమైతే చరసాలకు వెళ్ళి ఇంకా అవసరమైతే క్రీస్తు కొరకు వారి ప్రాణములను సహితము అర్పించారో వారు బ్రతికిన వారై క్రీస్తుతో కూడా వెయ్యి సంవత్సరములు రాజ్యము చేయుదరు దాని తర్వాత వచ్చినలో చెప్పబడింది వెయ్యి సంవత్సరములు గడచు వరకు కడమ మృతులు ఎవరు కూడా లేపబడలే ఇది ఏ మొదటి పునరుత్నం ఈ మొదటి పునరుత్నములో పాలు కలిగినటువంటి వారు ధన్యులను పరిశుద్ధులనై ఉన్నారు వారు దేవునికి నీ క్రీస్తుకును యాజకులై ఉండి క్రీస్తుతో కూడా వెయ్యి సంవత్సరములు రాజ్యము చేయదు మతైసు అర్త ఐదవ అధ్యాయము పదకొండు పన్నెండు వచనములలో యేసు ప్రభువుల వారు ఏమంటూ ఉన్నారంటే నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మను నిందించి హింసించి అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలల్లా పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులు సంతోషించి ఆనందించుడి పరలోకమందు మీ ఫలము అధికమగును ఇలాగున వారు మీకు పూర్వమందుండిన ప్రవక్తలను హింసించిరి 
సహజంగా ఈ లోకంలో మనం చూసినట్లయితే ఒక సైనికుడు యుద్ధ భూమిలో గాయపరచబడినట్లయితే అతనికి అధికమైనటువంటి ఫలము ఇవ్వబడుతుంది అదేవిధంగా మనము కూడా ఏసు క్రీస్తు నిమిత్తము నిందించబడి హింసించబడినప్పుడు పరలోకములో మనకు ఫలము అధికమవుతుందని యేసు ప్రభువుల వారు చెబుతూ ఉన్నారు సో ఈ తినమందు దేవుని నిమిత్తము మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనము ఎదుర్కోవలసినటువంటి ఐదు అంశములను గురించి మనము ధ్యానించనై ఉన్నాం యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి మనము దేవుని నిమిత్తము నిందించబడాలి హింసించబడాలి ఆ పరిస్థితిని మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదుర్కొంటాం అయితే ఇక్కడ యేసు ప్రభులు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ పరిస్థితులలో మీరు సంతోషించాలి ఆనందించాలి ఎందుకు సంతోషించాలి ఆనందించాలంటే మీ ఫలము పరలోకమందు అధికమవుతుంది అపోస్తుల కార్యములు ఐదవ అధ్యాయం నలభై నలభై ఒకటి నలభై రెండు వచనాలలో మనము చూసినట్లయితే అపోస్తలను అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు పిలిపించి కొట్టించి ఏసు నామమును బట్టి బోధింపకూడదని ఆజ్ఞాపించి వారిని పంపివేశారు అయితే ఇక్కడ అపోస్తలు ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే ఐదవ అధ్యాయము నలభై ఒకటవ వచనంలో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది ఆ నామమును బట్టి అవమానము పొందుటకు పాత్రులమని ఎంచినందున వారు సంతోషించుచు మహాసభ యుద్ధ నుండి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రతి దినమును దేవాలయములోను ఇంటింటను మానక బోధ చేస్తూ ఉన్నారు ఏసే క్రీస్తై ఉన్నాడని ఇక్కడ వారి జీవితంలో కూడా యేసు ప్రభులు వారు చెప్పినటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నారు వారు కొట్టబడ్డారు ఆజ్ఞాపించబడ్డారు అయితే ఇక్కడ అపోస్తలు ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే సంతోషిస్తూ ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే అక్కడ పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబుల్ తెలియజేస్తుంది ఈ నామము కొరకు మేము అవమానము పొందుటకు పాత్రులమని వారు ఎంచుకున్నారు హలలూయ ఒక గ్లాసులో సగము నీళ్లు ఉంటే కొంతమంది ఆ గ్లాసును చూసి ఆ గ్లాసులో సగమే నీళ్లు ఉన్నాయని చెబుతారు కొంతమంది ఆ గ్లాసును చూసి సగము ఖాళీగా ఉందని కూడా చెబుతారు అంటే మనం ఏ పర్స్పెక్టివ్తో చూస్తూ ఉన్నాం నీ జీవితంలోనికి దేవుని నిమిత్తము ఒక నింద వచ్చినప్పుడు ఒక హింస వచ్చినప్పుడు ఒక కష్టాన్ని నీవు ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఒక దుఃఖకరమైనటువంటి పరిస్థితిని నీ జీవితంలో నీవు చూచినప్పుడు నీవు దాన్ని ఏ యాంగిల్లో చూస్తూ ఉన్నావు దానిని బట్టి నీవు కురిగిపోతూ ఉన్నావా నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నావా దాన్ని బట్టి క్రీస్తుకు నీవు దూరం అయిపోతూ ఉన్నావా అన్నటువంటిది పరిశీలన చేసుకోవాలి వారు పాత్రులను ఎంచి సంతోషిస్తూ పోయారు దెబ్బలు తిని కూడా రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే మార్కుసు వార్త పదవధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వచనములలో యేసు ప్రభువుల వారు అంటూ ఉన్నారు అందుకు యేసు ఇట్లా నేను నా నామము నిమిత్తమును సువార్త నిమిత్తమును ఇండ్లనైనను అన్నదమ్ములనైనను అక్క చెల్లెండ్రులనైనను తల్లిదండ్రులనైనను భూములనైనను విడిచిపెట్టినట్లయితే ఇహమందు హింసలతో పాటు నూరంతలగా ఇండ్లను అన్నదమ్ములను అక్క చెల్లెండ్రులను తల్లులను భూములను రాబోబు లోకమునందు నిత్య జీవమును పొందుకొనునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నా ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి జీవితంలో కూడా క్రీస్తు నిమిత్తము కొన్ని 
విడిచి పెట్టవలసినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఒక్కొక్కరి జీవితంలో అది ఒక్కొక్కటి అయి ఉండవచ్చును అయితే ఇక్కడ యేసు ప్రభుల వారు అన్ని విషయాలను కలిపి చెబుతూ ఉన్నారు ఒకవేళ నీ జీవితంలో క్రీస్తు నిమిత్తము నీ ఇంటిని నీవు విడిచిపెట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి రావచ్చు ఒకవేళ నీ జీవితంలో క్రీస్తు నిమిత్తము నీ తల్లిదండ్రులను విడిచిపెట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి కొంతమంది జీవితంలో అక్క చెల్లెండ్రలను ఇంకా కొంతమంది జీవితములలో అన్న తమ్ముళ్ళను ఇంకా కొంతమంది జీవితాలలో వారి యొక్క పిల్లలను ఇంకా కొంతమంది జీవితాలలో వారికి కలిగినటువంటి ఆస్తిని విడిచిపెట్టి హింసను పొందుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంది గమనించండి ఇవన్నీ విడిచిపెట్టినప్పుడు అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు హింసలతో పాటు అంటూ ఉన్నాడు తప్పకుండా వీటిని విడిచిపెట్టినప్పుడు మన జీవితంలోనికి హింస వస్తుంది అయితే ఆ హింసలతో పాటు నూరంతలుగా నీవు వేటినైతే కోల్పోయావో వేటిని బట్టి అయితే నిందించబడ్డావో ఎవరిని బట్టి హింసించబడ్డావో దానికి ప్రతిఫలమును దేవుడు ఇస్తానని ఆయన వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు అంత మాత్రమే కాదు ఇహమందే కాదు పరమందు కూడా నీకు నిత్య జీవము అనుగ్రహించబడుతుంది పరాకటన గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయంలో యోహాను ఆత్మవశుడై ఉన్నప్పుడు ఎవడను లెక్కింపజాలని ఒక గొప్ప సమూహమును ఆయన చూచాడు వారు తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనినటువంటి వారై ఖర్జూరపు మట్టలను తమ చేతులలో పట్టుకొనినటువంటి వారై దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి రక్షణను బట్టి స్తోత్రము చేస్తూ ఉన్నారు ఏడవ అధ్యాయం పదవచనములో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది సింహాసనమునందు ఆసీనుడైన వానికి గొర్రె పిల్లకును మా రక్షణ కొరకై స్తోత్రమని మహాశబ్దముతో వారు బిగ్గరగా చెప్పారు పద్నాలుగవ వచనములో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తుంది ఎవరు వీరంటే వీరు మహాశ్రమలలో నుండి వచ్చినటువంటి వారు గొరపిల్ల రక్తములో తమ వస్త్రములు ఉదుకుకొని తెలుపు చేసుకునినటువంటి వారు ఆ శ్రమలలో నుండి తప్పించుకొని వచ్చినటువంటి వారు కాదు వీరు ఆ శ్రమను అనుభవించి ఆ శ్రమను తట్టుకొని ఆ శ్రమను సహించి వారి జీవితాలలో వారి బంధుమిత్రుల నుండి తల్లిదండ్రుల నుండి అన్నదమ్ముల నుండి అక్క చెల్లెల నుండి ఇరుగు పొరుగు వారి నుండి యేసు ప్రభు నిమిత్తము వారు నిందించబడినప్పుడు ఆ నిందకు కృషించిపోక వారి విశ్వాసంలో వెనక్కు వెళ్ళిపోక ఆ హింసలను బట్టి వారు దేవుని మీద సనగక ఘొనగక వారు దేవుణ్ణి బట్టి సంతోషిస్తూ ఆనందిస్తూ పరలోకములో తమ ఫలమును అధికము చేసుకున్నటువంటి వారు వారు మహాశ్రమలలో నుండి వచ్చారు సహజమైనటువంటి శ్రమలు కాదు మహాశ్రమలలో నుండి వచ్చారు గమనించండి ఎప్పుడైతే మీ జీవితాలలో మీరు ఆ నిందను ఆ హింసను ఆ మహాశ్రమను తట్టుకొని ముందుకు వెళుతారో అప్పుడు మీ జీవితంలో అద్భుతం జరుగుతుంది ఏడవ అధ్యాయంలోనే మనము పదహైదవ వచనములో చూసినట్లయితే అక్కడ అందువలన ఎందువలన అంటే మహాశ్రమలలో నుండి వచ్చినందువలన గొర్రెపిల్ల యొక్క రక్తములో తమ వస్త్రములను ఉదుకుకొని తెలుపు చేసుకొనినందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట నిలిచి రాత్రిం బగళ్ళు ఆయన ఆలయములో ఆయనను సేవిస్తూ ఉన్నారు సింహాసనమునందు ఆశీనుడై ఉన్నవాడు తానే తన గుడారము వారి మీద వేశాడు ఎప్పుడైతే దేవుడు తన గుడారమును మహాశ్రమలలో నుండి వచ్చినటువంటి వారి మీద వేశాడో దాని తర్వాత వచ్చినములో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తుంది వారికి ఇక మీదట ఆకలి అయినను తప్పిక అయినను ఉండదు హలలుహ్య అంత మాత్రమే కాదు ఇక సూర్యుని యొక్క ఎండ వారికి తగులదు ఏ వడ గాలి కూడా వారికి తగలదని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అక్కడ దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది సింహాసన మధ్యమందున్నటువంటి గొర్రెపిల్ల వారికి కాపరి అయి ఉండి 
జీవ జలముల బుగ్గల యొద్దకు వారిని నడిపించును దేవుడే వారి కన్నుల నుండి ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచి వేయును చప్పట్లు కొట్టి దేవుడు నామాన్ని గనపరచండి తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క విశ్వాస జీవితంలో కూడా వారు ఏదో ఒక విధమైనటువంటి క్రీస్తు నిమిత్తము నిందను హింసను ఎదుర్కొనే ఉంటారు అయితే చాలా వరకు చాలామంది నేను క్రీస్తు నిమిత్తము ఈ నిందను ఎదుర్కోవలసి వస్తూ ఉంది కాబట్టి నేను ఈ పని చేయను నేను క్రీస్తు నిమిత్తము హింసను పొందుకోవలసినటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి నేను ఈ నిర్ణయము చేయనని అక్కడే విశ్వాస జీవితంలో ఆగిపోయి దేవునిలో సంతోషించి ఆనందించి పరలోకములో వారి యొక్క ఫలమును అధికము చేసుకొనని వారై వెనకకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు అయితే మన జీవితంలో మనము ఎదుర్కొనేటువంటి ప్రతి నిందలో ప్రతి హింసలో మనం కృంగిపోకుండా కృషించిపోకుండా దేవుని చేత బలపరచబడినట్లుగా దేవునితో సరైనటువంటి సంబంధమును కలిగి ఉండుటకు ఆయన రక్తములో మన వస్త్రములను ఉదుకుకొని తెలుపు చేసుకుంటూ ఉంటే ద డే విల్ కమ్ ఒకరోజు తప్పకుండా రాని వస్తుంది ఎవడు నువ్వు లెక్కింపజాలని ఆ గొప్ప సమూహములో నీవు కూడా ఆ తెల్లని వస్త్రములను ధరించుకొని ఖర్జూరపు మట్టలను నీ చేత పట్టుకొని నీవు కూడా సింహాసనమునందు ఆశ్వినుడయ్యున్న వానికి గొర్రె పిల్లకును నా రక్షణ కొరకై స్తోత్రమని ఎలిగెత్తి చెప్పే రోజు వస్తుంది ఆ రోజు ఆయన నీవు కార్చినటువంటి ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచివేస్తాడు సరే మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే దేవుని నిమిత్తము మనము ద్వేషించబడతా మార్కు సువార్త పద్మూడవ అధ్యాయం పద్మూడవ వచ్చనంలో యేసు ప్రభులు వారంటూ ఉన్నారు మీరు అందరి చేత ద్వేషింపబడుదురు అంతము వరకు సహించిన వాడే రక్షణ పొందును అందరి చేత నీవు ద్వేషించబడతావు గమనించండి విశ్వాసికి ఉన్నటువంటి ఒక సమస్య ఏమిటంటే దేవుని నిమిత్తము వారి తల్లిదండ్రులను బట్టో వారి అన్నదమ్ములను బట్టో అక్క చెల్లెలను బట్టో బంధువులను బట్టో రక్త సంబంధికులను బట్టో స్నేహితులను బట్టో వారు ఒక నిందను హింసను ఎదుర్కొనినప్పుడు వారు దానిని స్వీకరించడానికి ఇష్టపడరు కారణం ఏంటంటే వారి చేత వీరు ద్వేషించబడ్డానికి ఇష్టపడరు దే వాంట్ టు ప్లీజ్ దెమ్ చాలాసార్లు తల్లిదండ్రులు అనుకుంటారు ఈ ఒక్కసారి నా కొడుకు కోసం ఈ పని చేస్తాను ఈ ఒక్కసారి నా కూతురి కోసం దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఈ పనిని నేను చేస్తాను అనుకుంటాడు ఒక్కసారి నా తల్లిదండ్రుల కోసం ఇది దేవుడు అసహించుకునేదైనా నేను చేస్తాను ఎందుకంటే నా తల్లిదండ్రులను నేను బాధ పెట్టలే నా కన్న కొడుకును నా కన్న కూతురును నేను దుఃఖపరచలే నా బంధువులను బట్టి నేను ఆ పని చేయలేను అని తీర్మానం చేస్తారు ఎప్పుడు నీ జీవితంలో ఈ ఒక్కసారి దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా దేవుని ఇష్టానికి ప్రతికూలముగా అని నీవు నిర్ణయాలు చేయొద్దు ఆ ఒక్కసారి నీవు చేస్తే మరలా నీ జీవితంలో చేస్తూనే ఉండాల్సి వస్తుంది దానికి అంతము ఉండదు ఎప్పటికీ నీ జీవితంలో ఎవరిని నీవు సంతోషపెట్టలేవు ఏ తండ్రి కూడా అన్ని విషయాల్లో ఆయన కొడుకును సంతోషపరచలేడు ఏ కొడుకు కూడా అన్ని విషయాల్లో ఆయన తండ్రిని సంతోషపెట్టలేడు ఇది అసాధ్యం కాబట్టి నీవు ఎవరినో మెప్పించడానికో ఎవరినో సంతోషపెట్టడానికో నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు రాజీ పడి నీ జీవితంలో దేవుని నిమిత్తము నిందను హింసను అవమానమును నీవు త్రోసిపుచ్చినట్లయితే నీ జీవితంలో దేవుడు నీ కొరకు ఉంచినటువంటి ఆ పరలోకమును స్వతంత్రించుకునేటువంటి స్థితిని కోల్పోతావు అందరి చేత నీవు ద్వేషించబడేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది అందరూ నేను ద్వేషిస్తారు గమనించండి ఈ లోకంలో జరిగేటువంటి ఒక విచిత్రం ఏంటో తెలుసా నీవు త్రాగుడుకు బానిసం అయిపోయి వ్యభిచార జీవితంలో బంధించబడి ఈ లోక పాపపు ఆకర్షణలకు నీవు దాసునిగా ఉంటే ఎవ్వడూ కూడా నిన్ను ద్వేషించడు అందరూ నీ గురించి మంచిగానే మాట్లాడతారు ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏంటో తెలుసా ఒక తాగుబోతోడి గురించి లోకం మాట్లాడుతూ ఉండేటప్పుడు ఏమంటారంటే 
చాలా మంచి చూడండి త్రాగుడు ఒకటే ఉంది చాలా మంచి చూడండి ఆ వ్యభిచారం ఒకటే ఉంది చాలా మంచి వాడు ఆ ఒక్కటే ఆ ఒకటి చాలదా నీలో ఉన్నటువంటి మంచితనాన్ని పాడు చేయడానికి నీవు ఎప్పుడైతే నీ యొక్క త్రాగుడు నుండి విడిపించబడి వ్యభిచారము నుండి బయటికి వచ్చి ఈ లోకపు ఆకర్షణలకు ఆకర్షించబడకుండా క్రీస్తు వాక్యానికి విధేయుడవై ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటావో అప్పుడు ఈ లోకము నిన్ను ద్వేషిస్తుంది చెడిపోయినప్పుడు ప్రేమించింది చెడిపోయినప్పుడు నీ గురించి మంచిగా మాట్లాడింది అయితే బాగుపడినప్పుడు ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు క్రీస్తుని తెలుసుకొని క్రీస్తు వైపు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు నీవు ద్వేషించబడేటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఎవరినో ప్లీజ్ చేయాలని క్రీస్తు నిమిత్తము నీ జీవితంలోనికి వచ్చేటువంటి నింతను అవమానమును నీవు త్రీసివేయవద్దు అందుకే అపోస్తులైన పౌలు ఏమన్నాడో తెలుసు ఆ పిలిపిలుగు రాస్తూ మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినములో అయినను ఏవేవి నాకు లాభకరములై ఉన్నాయో క్రీస్తు నిమిత్తము వాటన్నిటిని నష్టముగా ఎంచుకుంటూ ఉన్నాను ఈ లోకంలోని బంధువుల చేత ప్రేమించబడడం లాభమా నష్టమా అబ్సల్యూట్గా లాభమే నీ తల్లిదండ్రులు నీ అన్నదమ్ములు నీ అక్క చెల్లెండ్రులు వారి ప్రేమను వారి యొక్క బంధాన్ని నీవు కలిగి ఉండడం లాభమా అంటే లాభమే అయితే ఒకవేళ క్రీస్తు నిమిత్తం నీవు వారిని విడిచిపెట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తే తప్పకుండా అది లాభకరమైన క్రీస్తు నిమిత్తము నీవు వాటిని నష్టముగా ఎంచుకుంటేనే నీవు విడిచిపెట్టగలవు నాలుగవదిగా మనం చూసినట్లయితే లూకాసు వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో పన్నెండవ వచ్చినంలో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది వారు మిమ్మల్ని బలాత్కారముగా పట్టుకొని రాజుల యొద్దకును అధిపతుల యొద్దకును తీసుకొని వెళ్ళి సమాజ మందిరములకును చరసాలకును అప్పగించి హింసింతురు అపోస్తుల కార్యములు పదహారవ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ పౌలు దయ్యము పట్టినటువంటి ఒక చిన్న దానిలో నుండి దయ్యమును వెళ్ళగొట్టాడు పుతోను అన్నటువంటి దయ్యము ఆ స్త్రీకి పట్టి ఆమె సోద చెప్పడం వలన తన యజమానునికి బహు లాభమును తెచ్చేటువంటిదిగా ఉన్నది అయితే అపోస్తులైన పౌలు ఆమెలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క దయ్యమును వెళ్ళగొట్టినందుకు ఆ యజమానునికి ఇంకా లాభము కలుగదని ఆయన తనకు ఉన్నటువంటి పలుకుబడిని బట్టి పౌలును శిలను చరసాలలో వేయించాడు అనేక దెబ్బలు వారిని కొట్టారని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది అయితే అక్కడ పౌలు శిల ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చినంలో అయితే పౌలును శిలయు మధ్యరాత్రి వేళ దేవునికి ప్రార్థన చేయుచు కీర్తనలు పాడుచు ఉన్నారు ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటూ ఉన్నామంటే భక్తుల యొక్క జీవితాలలో దేవుని నిమిత్తము వారు అంతగా దెబ్బలు తిని అంతగా అవమానము పొంది అంతగా వారు చరసాలలో బంధించబడినప్పటికీ వారి జీవితాలలో వారు ఎంత మాత్రము కూడా నిరాశలోనికి వెళ్ళలేదు ఎంత మాత్రము కూడా వారు కృంగిపోలేదు దానికి బదులుగా ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ వారు కీర్తనలు పాడుతూ ఉన్నారు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉన్నారు అట్టి గొప్ప ఆత్మీయ జీవితాన్ని వారు కలిగి ఉన్నారు అందుకే అప్పుడు ఏం జరిగింది దాని తర్వాత వచ్చిన మూలం మనము చూస్తే అప్పుడు అకస్మాత్తుగా మహాభూకంపము కలిగింది చరసాల పునాదులు అదిరిపోయాయి ఆ యొక్క చరసాల తలుపులు తెరవబడ్డాయి అక్కడ బంధించబడినటువంటి వారి బంధకములు ఓడిపోయాయని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది కాబట్టి వారి జీవితాలలో వారు అంత ఉన్నతమైనటువంటి ఆత్మీయ స్థితికి ఎదగలిగారు అంత ప్రీతికరమైనటువంటి జీవితాన్ని వారు జీవించగలిగారు దేవునికి కాబట్టే వారి జీవితాలలో అంత అద్భుతములను వారు చూశారు అపోస్తుల కార్యములు ఐదో అధ్యాయంలో చూస్తే అక్కడ కూడా అపోస్తలను వారు చరసాలలో వేశారు దేవదూత వెళ్ళి వారిని విడిపించి మీరు వెళ్ళి దేవాలయంలో వాక్యం చెప్పమని చెప్పింది 
ఇంకా మనం చూసినట్లయితే పేతురుని కూడా చెరసాలలో వేశారు రెండు సంఖ్యలతో ఆయన బంధించారు ఇద్దరు సైనికుల మధ్యలో ఆయన నిద్రపోతూ ఉన్నాడు దేవదూత వచ్చి పేతురుని లేపి మొదటి కావలి రెండవ కావలి దాటించి ఆ ఇనుప గవిని కూడా తెరిపించి పేతురుని బయటికి తీసుకొని వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా వారు దేవుని నిమిత్తము ఎదుర్కొన్నారు వారు అంత ఘోరమైనటువంటి హింసను ఎదుర్కొని కూడా వారు క్రీస్తుకు నమ్మకంగా జీవించి అలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితిలో కూడా వారు దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ అలాంటి గొప్ప అవమానకరమైనటువంటి స్థితిని ఎదుర్కొని కూడా వారు ప్రతిదినము దేవాలయంలోనూ ఇంటింటను మానక బోధించుచు వేసే క్రీస్తయ్య ఉన్నాడని ప్రకటన చేస్తూ ఉంటే మన జీవితాలలో దేవుని నిమిత్తము దేవుని వాక్యము నిమిత్తము ఎదుర్కొనేటువంటి చిన్న చిన్న నిందలు చిన్న చిన్న హింసలు దేవుని కోసం దేవుని నిమిత్తము దేవుని వాక్యము నిమిత్తము మనము విడిచిపెట్టాల్సినటువంటి విషయాలను విడిచిపెట్టుట ద్వారా ఎదుర్కొనేటువంటి హింసలను ఈ లోకము చేత ద్వేషించబడేటువంటి హింసలను ఎందుకు ఎదుర్కోలేం ఎందుకు ఆ నిందలను ఆ హింసను మన జీవితంలో స్వీకరించి ఆ పరిస్థితులలో మనము సంతోషించి ఆనందించి మనము మన పలమును పరలోకములో అధికము చేసుకోలేమన్నటువంటిదే ప్రశ్న చివరిగా మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభువుల వారు మతైసు వార్త పదవ అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదవ వచనంలో ఆయన అంటూ ఉన్నారు తన ప్రాణమును దక్కించుకొని వాడు దానిని పోగొట్టుకొనును కానీ నా నిమిత్తము తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొని వాడు దానిని దక్కించుకొనును అందరూ దేవుని నిమిత్తము చంపబడతారని కాదు అయితే కొంతమందిని దేవుడు ప్రత్యేకించి ఏర్పరచుకున్నాడు దేవుని నిమిత్తము చంపబడడానికి నేను మొదట చెప్పినటువంటి మూడు విషయాలు ప్రతి విశ్వాస జీవితంలో ఎదుర్కొనేటువంటి హింసలు అయితే నేను నాలుగు ఐదు చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ కేవలము ఏర్పరచబడినటువంటి కొంతమంది మాత్రమే వచ్చేటువంటి హింసలు ఎందుకు వీటిని చెప్తున్నానంటే నేను మరలా చెప్తున్నాను అలాంటి హింసలను ఎదుర్కొన్నటువంటి వారే వారి జీవితాలలో నిందలను హింసలను అవమానములను ఎదుర్కొని దేవుని కొరకు నిలబడగలిగితే వాటితో పోల్చుకుంటే చెప్పబడిన ఆ మూడు హింసలు చాలా తేలికైనటువంటివి భరించగలిగినటువంటివి కాబట్టి మనము ఇంకా ఎంతగా వాటిని స్వీకరించి మనము క్రీస్తు కొరకు నిలబడాలి అన్నటువంటిది అర్థం చేసుకోవడానికే పరకటన గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయంలో మనము చూసినట్లయితే తొమ్మిదవ వచ్చిన నుండి ఆయన ఐదవ ముద్రను విప్పినప్పుడు దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును తామిచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును చంపబడిన వారి ఆత్మలను నేను బలిపీఠము క్రింద చూచి తినని యోహాను చెబుతూ ఉన్నాడు వారి జీవితంలో దేవుని నిమిత్తము హింసించబడినప్పుడు నిందించబడినప్పుడు చంపబడినప్పుడు వారు ఎంతో బాధను అనుభవించారు అందుకే వారు కేకలు వేస్తున్నారు ప్రభు ఇంకా ఎంతకాలం నాయన మా రక్తము నిమిత్తము నీవు భూజనులకు ప్రతిదండన చేయకుండా ఉంటావంటే దాని తర్వాత వచ్చినంలో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది వారిలో ప్రతి వానికి నీ తెల్లని వస్త్రము ఇయ్యబడెను మరియు వారి వలనే చంపబడు వారి సహదాసుల యొక్కయు సహోదరుల యొక్కయు లెక్క పూర్తి అగు వరకు ఇంకా కొంచెము కాలము వారు విశ్రమించవలనని వారితో చెప్పబడెను అది పూర్తి అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని మనం చూసినట్లయితే ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం నాలుగవ వచనములో మనం చూస్తాము క్రూర మృగమునకును దాని ప్రతిమకును నమస్కారము చేయకయో తమ నొసల్ల ఎందే కానీ తమ చేతుల ఎందే కానీ వాని ముద్రను వేసుకొనని వారిని వేసు కొరకు తామిచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును చిరఛేదనము చేయబడిన వారి ఆత్మలను నేను చూచాను 
వారు బ్రతికిన వారై క్రీస్తుతో కూడా వెయ్యి సంవత్సరములు రాజ్యము చేస్తారు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని కనపరచండి ఎవరు క్రీస్తుతో కూడా వెయ్యి సంవత్సరములు రాజ్యము చేస్తారంటే క్రీస్తు నిమిత్తము నింద వచ్చినప్పుడు హింస వచ్చినప్పుడు అవమానం వచ్చినప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోయినటువంటి వారు కా ఆ నింతను తీసుకొని ఆ హింసను అనుభవించి ఆ అవమానమును భరించి అవసరమైతే చరసాలకు వెళ్ళి ఇంకా అవసరమైతే క్రీస్తు కొరకు వారి ప్రాణములను సహితము అర్పించారో వారు బ్రతికిన వారై క్రీస్తుతో కూడా వెయ్యి సంవత్సరములు రాజ్యము చేయుదరు దాని తర్వాత వచ్చినలో చెప్పబడింది వెయ్యి సంవత్సరములు గడచ్చు వరకు కడమ మృతులు ఎవరు కూడా లేపబడలే ఇది ఏ మొదటి పునరుద్ధానం ఈ మొదటి పునరుద్ధానములో పాలు కలిగినటువంటి వారు ధన్యులను పరిశుద్ధులనై ఉన్నారు వారు దేవునికి నీ క్రీస్తుకును యాజకులై ఉండి క్రీస్తుతో కూడా వెయ్యి సంవత్సరములు రాజ్యము చేయుదురు ఆ యొక్క క్రూర మృగము వచ్చినప్పుడు దాని ప్రతిమ చేయబడినప్పుడు ఒక రూల్ వస్తుంది ప్రతి మనిషి కూడా ఆ ముద్రను వేసుకోవాలి ఆ ముద్రను వేసుకొనకపోతే నీ జీవితంలో నీవు కొనడానికి అమ్మడానికి నీకు అధికారం ఉండదు నీ దగ్గర డబ్బు ఉండవచ్చు నీ దగ్గర ఆస్తి ఉండవచ్చు నీవు ఎంతో చదువుకొని ఉండవచ్చు ఈ లోకంలో ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో నీ ఉండవచ్చు అయితే అవి ఏవి సరిపో ఈ భూమి మీద ఆ కాలంలో బ్రతకాలంటే నీవు ఆ క్రూర మృగానికైనా దాని ప్రతిమకైనా నమస్కారము చేసి తీరాలి లేకపోతే వాని యొక్క ముద్ర నీ నొసటి మీదనైనా లేకపోతే నీ చేతి మీదనైనా వేసుకోవాలి వేసుకొనకపోతే నీవు క్రీస్తు నిమిత్తము చంపబడేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఆ కాలము వస్తుంది అయితే ప్రస్తుతానికి మన జీవితాలలో అలాంటి హింస లేదు అలాంటి పరిస్థితి లేదు అయితే మన జీవితంలో మనము బైబుల్ చదువుతూ ఉన్నందుకు ఎవరో ఏదో అంటూ ఉన్నారని మన మందిరానికి వస్తూ ఉంటే ఎవరో ఏదో నిందిస్తూ ఉన్నారని మనం ఆత్మీయంగా ఎదుగుతూ ఉంటే మనల్ని ఎవరో అవమానం చేస్తూ ఉన్నారని లేకపోతే ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి లాభాల కొరకు నీవు దేవునికి వ్యతిరేకమైనటువంటి వాటిని విడిచిపెట్టకుండా ఆ హింస నా జీవితంలో ఎందుకు ఆ నింధ నా జీవితంలో ఎందుకు ఆ అవమానం నా జీవితంలో ఎందుకు అని నీవు ఏసుకు దూరం అయిపోతూ ఉంటే ఆ పరిస్థితి ఎంత దయనీయమైనటువంటిది ఎంత భయంకరమైనటువంటిది నీవు సంతోషించి ఆనందించాల్సినటువంటి ఆ పరిస్థితిని నీవు ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి విధానమును బట్టి నీవు దుఃఖపడి కుమిలిపోయి కురిసించిపోతూ ఉన్నావు పరలోకంలో నీ ఫలము అధికమవాల్సినటువంటి ఆ పరిస్థితిలో పరలోకములో రాయబడినటువంటి నీ పేరు కొట్టివేయబడేటువంటి పరిస్థితిని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నావు కాబట్టి ప్రతి విశ్వాసి క్రీస్తు నిమిత్తము యేసు నిమిత్తము దేవుని వాక్యము నిమిత్తము యేసు ప్రభువున రక్షకుడని సాక్ష్యము ఇచ్చే దాని నిమిత్తము నిందించబడతాడు హింసించబడతాడు క్రీస్తు కొరకు అందరిని విడిచిపెట్టినప్పుడు హింసను ఎదుర్కొంటాడు లోకము చేత ద్వేషించబడతాడు బట్ అయితే పౌలు వలె అపోస్తల వలె పేతురు వలె భక్తుల వలె పూర్వమందుండినటువంటి ప్రవక్తల వలె ఆయా స్థితులను మనం ఎదుర్కొన్నప్పుడు సంతోషించి ఆనందించి ఇహమందు నూరంతలను పరమందు నిత్య జీవమును ప్రభువు మనకు దయచేయునుగాక